எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பட்டு நீ இடுழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி ரொம்ப நாளாகவே சிலர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி தான் அதாவது கண்ணன் குழல் ஊதுகின்ற படத்தை நம்ம வீட்டில் வைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதற்கு அவங்களே காரணமும் ஒரு சிலர் கமெண்ட்ஸில் போட்டிருக்காங்க கண்ணன் குழல் ஊதுகின்ற படம் வைத்தால் வீட்டை வந்து ஊதிட்டு போயிடும் ஒன்றும் இல்லாமல் தொடச்சிக்கிட்டு போயிடும் அப்படின்னெல்லாம் சொல்கிறாங்களே அதனால் நம்ம வைக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க கண்ணன் குழல் ஊதும் படத்தை வீட்டில் வைக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய அளவில் ஆன்மீகம் போய்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது இது அந்த காலத்தில் கேட்டுற முடியுமா இந்த கேள்வியை அப்படி கேட்டால் வந்து சும்மா இருப்பாங்களா நம்ம வீட்டில் பெரியவங்கெல்லாம் என்ன கேள்வி கேட்டுட்ட கண்ணன் வந்து குழலோடு தான் இருப்பார் அந்த படத்தை வீட்டில் வைக்கலாமா வேண்டாமான்னு வேற கேட்குறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்ட மாட்டாங்களா எனக்கு இது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஆன்மீகம் இப்படியே போய்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா என்ன நிலைமைக்கு போகுமோன்னு சொல்லிட்டு இந்த தருணத்தில் கூட நம்ம வந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள் சரிவர செய்யலைன்னா நிச்சயமாக அடுத்த தலைமுறை எல்லாம் ஆன்மீகத்தில் என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தெரியாமல் தவறாக ஏதாவது ஒன்று செய்துக்கிட்டு வம்ப விலைக்கு வாங்குற மாதிரி ஏதோ ஒன்று செஞ்சுக்கிட்டு கஷ்டப்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவாங்களோ அப்படின்ற அச்சம் எனக்கு ஏற்பட்டு விட்டது கிருஷ்ண பரமாத்மானாலே குழலோட தான் இருப்பார் அந்த புல்லாங்குழலை தனியாக பார்க்கும் போது நமக்கு கிருஷ்ண பரமாத்மாவுடைய ஞாபகம் தான் வரும் அப்படி புல்லாங்குழலையும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவையும் பிரிக்க முடியாது அப்படி பிரித்து பார்க்கவும் முடியாது அப்படி ஒரு படமும் கிடையாது குழந்தை கிருஷ்ணராக இருந்தா கூட புல்லாங்குழல் கையில இருக்கும் ராதையுடன் இருக்கும் பொழுதும் அஹ் குழல் ஊதுகின்றது போல ஒயிலாக நிற்பார் இப்படி இருக்கும் பொழுது குழல் ஊதுகின்ற கிருஷ்ணன் படத்தை வீட்டில் வைக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்கறதே தவறு அதுலேயும் வைக்க வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க அது ரொம்ப 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 பெரிய பாவம் அப்படி சொன்னாங்கன்னா ஒன்னா ஆன்மீகம் முழுசா தெரியாதுன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா மக்களை தவறுதலாக வழிகாட்டுகிறார்கள்னு தான் அர்த்தம் அவர் வாழ்ந்த காலத்திலே சிறிய குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரைக்கும் அவர் எப்போ குழல் ஊதுவார் அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க குழல் ஊதுன உடனே ஓடோடி அவர் இருப்பிடத்தை தேடி போய் பார்ப்பாங்க அந்த குழலிசையை கேட்டு மயங்கி உக்காந்துருவாங்க அப்போ அங்கே என்ன நடக்குது பாசிட்டிவ் அவருடைய குழலிசை இனிமையாக இருக்குது ஊரில் உள்ள அனைவருமே சிறிய குழந்தைகள் முதல் வயதானவர்கள் வரைக்குமே அத்தனை பேருமே ஓடி வந்து அவருடைய இசையிலே மயங்கி உட்கார்றதுன்றது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயம் நடக்குது பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்க போய் தான் மக்கள் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள் அந்த குழலிலிருந்து ஒரு நல்ல இசை பிறந்து அதனால் ஈர்க்கப்பட்டு வருகிறார்கள் என்றால் அது ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் பாசிட்டிவான ஒரு நிகழ்வு நடக்குது அப்படின்றது தெரியுது கண்ணன் மாடு மேய்க்க மாடுகளை கூட்டி செல்வார் அப்போ மாடு ஒவ்வொரு இடத்துல மேய்ஞ்சுகிட்டு இருக்கும் பரந்த இடத்துல இவர் குழல் எடுத்து ஊதுன உடனேயே மாடு எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தா கூட இவர் குழல் இசைக்கு மயங்கி ஓடோடி இவர் பக்கத்துல வந்துடும் இந்த நிகழ்வை கூட நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இதுவும் ஒரு பாசிட்டிவான நிகழ்வு இல்லையா இது இருக்கட்டும் சரி அடுத்தது மூணாவது நம்ம பார்ப்போம் கண்ணன் குழலிசையை கேட்ட உடனேயே மாடு தானாக பால் கறக்கும் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வும் நமக்கு புராணங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது என்ன இதுவும் பாசிட்டிவான நிகழ்வு அடுத்தது கண்ணன் என்பவர் யார் கண்ணன் நம்மை காக்கக்கூடிய கடவுள் அவர்கிட்ட நம்ம வேண்டிக்கிட்டோம்னா நம்முடைய குறைகளை தீர்த்து வைக்கக்கூடியவர் எல்லாமும் அவரே அப்படி தான் கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்னொன்று அவர் அசுரர்களை அழிக்கக்கூடியவர் நீதியை நிலைநாட்டக்கூடியவர் தர்மத்தையும் நீதியையும் நிலைநாட்ட அவதாரம் எடுத்தவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே கண்ணன் கூட ஒரு பாசிட்டிவானவர் அப்படின்றது தெரியுது அடுத்தது எடுத்துக்கோங்க மூங்கில் மூங்கில நம்ம வீட்டில் வளர்க்குறோம் அப்படி வளர்த்தா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவோம் மூங்கில் வளரக்கூடிய இடங்களில் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் நிறையா இருக்கும் அப்படின்ற செய்தி உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ தெரிஞ்சுக்கோங்க மூங்கில் மரம் நிறைய பேர் வீட்டில் வளர்ப்பாங்க விரும்பி வளர்ப்பார்கள் அப்படி வளர்க்கறதுக்கு காரணம் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் அதில் நிறையா இருக்கு அப்படின்றதுனால வளர்க்குறாங்க அப்படி மூங்கில் வளர்க்கலைன்னா கூட இப்போ நிறைய பேர் வீட்டுக்குள்ள இந்த பேம்பூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய குச்சிகள் வச்சு 
மாதிரி இலைகள் எல்லாம் வச்சிருக்கு அது குரோட்டான்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் வீட்டுக்குள்ளே வச்சோம்னா நல்லா வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு அதை வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ளார வைக்கிறோம் சின்ன சின்ன மூங்கில் செடிகள் பார்த்துருப்பீங்க அதை கொண்டு வந்து வீட்டுக்குள்ளே வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது வச்சா பாசிட்டிவ் அதாவது பேம்பு வச்சா பாசிட்டிவ் மூங்கில் வச்சா பாசிட்டிவ் அப்படின்றத நம்புகிறோம் இல்லையா அதனால தான் கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த புல்லாங்குழல் எதால செய்யப்பட்டது மூங்கிலால தானே செய்யப்பட்டு இருக்கு அப்போ அது பாசிட்டிவ் தானே மூங்கில் பாசிட்டிவ் தானே அதைத்தானே கை கண்ணன் கையில வச்சிருக்காரு இதுவும் பாசிட்டிவாக இருக்கு அடுத்தது இசை என்பதும் பாசிட்டிவ் அவர் இசைக்கிறார் என்பதும் பாசிட்டிவ் அவர் இசைக்கும் பொழுது எல்லாரும் ஈர்க்கப்பட்டு அந்த இடத்துக்கு வர்றாங்க அப்படின்றதும் பாசிட்டிவ் அவர் வாசிக்கும் பொழுது அனைவருமே மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் என்பதும் பாசிட்டிவ் அவர் வாசிக்கும் பொழுது மாடுகள் எல்லாம் பால் கறக்கின்றன மாடுகள் எல்லாம் ஓடி வருது அப்படின்றதும் பாசிட்டிவ் மொத்தத்தில் கண்ணன் என்பவரே பாசிட்டிவ் அப்படி இருக்கும் போது கண்ணன் குழல் ஊதுகின்ற மாதிரி படம் வைத்திருக்கும் போது நெகட்டிவ் ஆயிருமா என்ன கண்ணன் குழல் ஊதுவது போல படம் வைக்க கூடாதுன்னு யார் மொதோ சொன்னாங்களோ அந்த மனிதன் எப்போ சொன்னாங்களோ எந்த நேரத்தில் சொன்னாங்களோ எந்த எத்தனை ஆண்டுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்களோ அந்த மனிதனுடைய பேச்சு அப்படி பரவலாக போய் இத்தனை காலமும் குழல் ஊதுகின்ற படத்தை வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு வைக்காம தவிர்த்தாங்கல்ல அத்தனை பேருடைய பாவமும் அந்த முதல் ஆளுக்கு போய் சேரும் உண்மை அதுதான் ரொம்ப மனம் வருந்தி தான் நான் இதை சொல்கிறேன் அதாவது கடவுள் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய படங்களை வைக்கக்கூடாது கடவுள் சிலைகளை வைக்கக்கூடாது கடவுளுடைய சிலைகள் இவ்வளோ பெருசு வைக்கணும் அவ்வளோ பெருசு வைக்கணும் இல்லைன்னா பாவம் வந்து சேரும் தலைமுறைக்கு போய் சேரும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிறது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தவறான வழிகாட்டுதல்கள் இறைவனால் படைக்கப்பட்டு அவனால் காத்து ரட்சிக்கப்படுகின்ற நம்மெல்லாம் கடவுள் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படி வைக்கக்கூடாது இப்படி வைக்கக்கூடாது சொல்றதுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு நம்மெல்லாம் யாரு சொல்லுங்க அவன் படைத்த எத்தனையோ உயிர்கள்ல ஒரு புள்ளி கூட நம்ம கிடையாது அப்படி இருக்கும் போது நம்ம இறைவனை இப்படி வைக்க கூடாது அப்படி வைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றத காட்டிலும் நம்ம எப்படி இறைவனை கும்பிடணும் என்ன செய்யணும் அப்படின்றத பாசிட்டிவாக தெரியாதவங்களுக்கு இதை செய்யணும் இப்படி இருக்கணும் அதைத்தான் சொல்லணும் இப்போ பெரிய சிலை வச்சிருந்தீங்கன்னா வாரத்துல ஒரு நாள் மாதத்துல இரண்டு நாள் இல்ல பௌர் நாளாவது நீ அபிஷேகம் செய் சுவாமிக்கு தினமுமே நைவேத்தியம் வெய் விளக்கேத்து அப்படின்னு சொல்லணும் தூப தீபங்கள் காமி அப்படின்னு சொல்லணும் சின்ன சிலை இருந்துச்சுன்னா அதுக்கும் நைவேத்தியம் வை அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லை இந்த பழம் இருந்ததுன்னா இப்படி கும்பிடும் நல்லா சுத்தம் பண்ணணும் பூ பொட்டு வைக்கணும் தூப தீபங்கள் காமிக்கணும் இப்படி தான் சொல்லித்தரணுமே ஒழிய நம்ம இதை வச்சோன்னா பாவம் வந்து சேரும் இது நம்ம வச்சு இப்படி பண்ணோம்னா நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு பாவம் போய் சேரும் இது என்ன எந்த விதத்தில் நியாயம் யார் இறைவன் வந்து நம்ம கிட்ட சொன்னாரா இந்த மாதிரி வைக்காதே வெய் அப்படின்னு நம்ம வந்து என்னமோ இறைவனுக்கு அருகில் நம்ம இருக்கிற மாதிரியும் மற்றவங்க எல்லாம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு பிரம்மையை ஏற்படுத்துவது போல இருக்குல்ல அதனால இந்த சாமியை வைக்கணுமா இந்த சாமியை வைக்க கூடாதா அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் யோசிக்கவே கூடாது எந்த சாமி இருக்காங்களோ அந்த சாமி மீது நீங்க நம்பிக்கையும் ஈடுபாடும் வச்சு உள்ளன்போட வந்து பூஜை செய்யுங்க அந்த பூஜைக்கு ஏற்ப பலன் கட்டாயம் கிடைக்கும் சிலர் கேட்குறீங்க எங்களுடைய குலதெய்வம் வந்து உக்கரமாக இருக்கிறார் வைக்கலாமா அப்படின்னு உங்களுக்கு அந்த உக்கரத்தை பார்த்து பயம் இல்லை என்னுடைய குலதெய்வம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தால் வெய்யுங்க கும்பிடுங்க யார் வேணான்றா உங்களுக்கெல்லாம் இந்த பதிவில் நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன் அதாவது நம்ம பாசிட்டிவானது பார்க்கணும் பாசிட்டிவானது கேட்கணும் நம்ம வந்து உள்ளன்போட எந்த சுவாமி வச்சிருந்தாலும் வந்து பூஜை செய்யணும் விளக்கேற்றணும் தூப தீபங்கள் காமிக்கணும் அது சுவாமி படமாக இருந்தாலும் சிலைகளாக இருந்தாலும் நைவேத்தியம் வைக்கணும் இதெல்லாம் மட்டும் செஞ்சுக்கிட்டு வாங்க நம்ம வந்து இந்த சாமியை வைக்கலாமா அந்த சாமியை வைக்கலாமான்னு முடிவு பண்றவங்க நம்ம கிடையாது இறைவன் மிக பெரியவன் அவன் வந்து நமக்கு எல்லாமே அவன் தான் கொடுத்துருக்கான் அவன் இல்லாமல் ஒரு அணு கூட அசையாது அதனால இந்த படத்தை ஒதுக்கலாம் அந்த படத்தை ஒதுக்கலாம் இந்த சிலைய ஒதுக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்காம நீங்க உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை வச்சு பூஜை செய்யுங்க என்ன வாங்கி இருக்கீங்களோ அதை வச்சு நிறைவாக பூஜை செய்யுங்க அதற்கான பலன்கள் கட்டாயம் கிடைக்கும் இன்னைக்கு இந்த பதிவு நான் சொன்ன செய்தி உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தி இருக்கும் நினைக்கிறேன் எவ்வளவு தெளிவாக சொன்னா கூட ஏதோ ஒரு சந்தேகம் நான் சொல்லி இருப்பேன் ஆனா அதை பத்தியே நீங்க கேட்கிறீங்க அது வந்து ரொம்ப தப்பு ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க இவ்வளவு தெளிவாக ஒரு பதிவு கொடுக்கறதுக்கு அரணால் முழுக்க எடுத்துக்கிட்டு கொடுக்குறோம் தெளிவா இருந்தா கூட இவங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட செலவு பண்ணாம கேள்விகளாக கேட்டு அது மூலமாகவே வந்து தன்னுடைய 
சந்தேகங்களை தீர்த்துக்க நினைக்கிறாங்களே அவ்வளவு கூட பொறுமை இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டது உண்டு இப்படி வெளிப்படையாக இதை யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் நான் வந்து எதுவுமே வெளிப்படையாக பேசக்கூடியவள்னு உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறேன் நான் பதிவில் சொன்னதையே தான் திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நீங்கள் தெளிவாகாமல் பல கேள்விகள் கேட்குறதுனால சந்தேகங்கள் எழுப்புறதுனால என்ன ஆயிடுது இதுதான் வசதின்னு சொல்லிட்டு தெரியாதவங்கள் நான் விஷயம் தெரியாதவங்கள்லாம் ஆன்மீகத்தை தவறாக எடுத்து சொல்லுவாங்க அதனால் எப்போவுமே தெளிவாக இருங்க நம்ம வந்து இல்லை கரெக்டாக பண்ணுறோம் சுவாமியை நம்ம வந்து உள்ளன்போட நம்ம வேண்டணும்னா எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு ஒரு தெளிவு நம்ம மனசில் வந்துடணும் சரியா இனிமே ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க என்னுடைய பூஜை அறையில் கூட பார்த்தீங்கன்னா கண்ணன் குழல் ஊதுகின்றது போல் படம் வச்சுருக்கேன் ராதா கிருஷ்ணா ரெண்டு பேருமே இருக்காங்க அதில் கண்ணன் வந்து குழல் ஊதுகின்ற மாதிரி தான் நான் வச்சுருக்கேன் நிறைய சுவாமி படங்கள் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் கூட இருக்குது கூகுளுக்கு போயிட்டு டபிள்யூ 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 டாட் விஹா டாட் ஆன்லைன் விஹாக்கு ஸ்பெல்லிங் அந்த இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ சொன்னேன்ல அது எல்லாமே தம்னையில் இருக்கும் ஸ்பெல்லிங்கோட அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் கூகுளில் போய் டெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய வெப்சைட் வரும் அங்கே நிறைய சுவாமி படங்கள் தரமாக சுவாமி படங்கள் ரொம்ப அழகழகா இருக்கும் வேணும்னா நீங்க பார்க்கலாம் இன்னும் நிறைய பூஜை பொருள்கள் எல்லாம் இருக்காங்க நிறைய பொருள்கள் பூஜை பொருள்கள் சாரி இந்த மாதிரி ஜுவல்லரிஸ் ஆர்டிபிஷியல் ஜுவல்லரிஸ் எல்லா பொருள்களுமே இருக்குங்க மொத்தத்தில் சொல்லணுன்னா நிறைய மூலிகைகள் இருக்குது நாட்டு மருந்துன்ற தலைப்பில் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் விஹாஸ் நியூ ப்ராடக்ட்ஸில் நிறையா சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போது இன்னொன்று கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க சிஓடி ஏன் இல்லை அப்படின்னு கேட்குறீங்க இப்போது கொரோனா வைரஸ் காரணமாக சிஓடியை நாங்கள் நிறுத்தியிருக்கோம் அது உங்களுக்கும் நல்லது எங்களுக்கும் நல்லது ஏன்னா சிஓடி போகுது நிறைய பேர் வீடு வரைக்கும் போன பின்னாடி வேண்டாம்னு திருப்பி அனுப்புகிறாங்க அதாவது ஆர்டர் போட்டுறது போட்டுறாங்க அப்போ வந்து வாங்கிக்கலான்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குது போய் சேர்றதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு மனம் மாறி இருக்கும் வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வீடு வரைக்கும் டிராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டு திரும்ப எங்கள் வீட்டுக்கு வரணும்னா அது வந்து அவ்வளவு பாதுகாப்பு உங்களுக்கும் கிடையாது எனக்கும் கிடையாது கொண்டு வந்து கொடுக்குறவருக்கும் கிடையாது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா சிஓடி கொரோனா வைரஸ் முழுசாக அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்ற செய்தி வர்ற வரைக்கும் சிஓடி கிடையாது ஆனால் பெய்டு ஆர்டர்ஸ்க்கெல்லாம் சர்வீஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் கொரியர் சர்வீஸ் ஆரம்பித்து ஒரு வார காலம் ஆச்சு அதனால் நீங்கள் பே பண்ணி ஆர்டரு போடுறதாக இருந்தால் போடலாம் சிஓடிக்காரங்கெல்லாம் கொரோனா வைரஸ் முடிகிற வரைக்கும் இருங்க நிறைய பேர் ஆஃபர் கூட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ கிடையாது கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் உங்களுக்கு ஆஃபர் இருக்கும்போது தெரிவிக்கிறேன் இன்டர்நேஷ்னல் ஷிப்பிங் கூட எங்களுக்கு எப்போ கிரீன் சிக்னல் கிடைக்கிதோ அப்போலேருந்தே சர்வீஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அதனால் யாரும் தயங்காதீங்க சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்